তো আমি কিছু জিনিস আপনাদের যারা ফিজিশিয়ান আছেন স্টুডেন্ট আছেন সেপসিস নিয়ে দু একটা কথাবার্তা বলি তাহলে হয়তো জিনিসটাকে সিম্পল রেসিপিতে আনা যায় কিনা আপনারা দেখতে পারেন একটা হচ্ছে যে আপনারা যেটা ফলো করবেন অনেক ধরনের গাইডলাইন আছে আইডিএস এর গাইডলাইন আছে ইউরোপিয়ান আছে সার্ভাইভাল সেপসিস গাইডলাইন একটা ইউনিভার্সাল গাইডলাইন হিসেবে ফলো করা হয় এবং এটা অনেকগুলা সেপসিসের জন্য কিন্তু তৈরি করা হয়েছে দুই হাজার সালে গাইডলাইন ছিল আটে বারোতে সেটাকে আপডেট করা হয়েছে দুই হাজার ষোলোতে সে রিমার্কেবল একসঙ্গে কিছু চেঞ্জ যেটা আরিফুল বাসা দেখিয়েছেন হয়েছে কিন্তু দুই হাজার ষোলোর যে গাইডলাইনটা সেটা নিয়েও কিন্তু অনেক কথাবার্তা আছে যেমন আইডিএসে কিন্তু অনেক জায়গাতে এটা কিন্তু মানে নাই মানে নাই এই জন্য যে এখানে কিন্তু দেখবেন সেপসিস এবং সেপটিক শক সিভিয়ার সেপসিস সবগুলোকেই কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ টু অর মোর অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার কথা বলেছে আর কি তাহলে সেক্ষেত্রে তো আসলে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এএমআর এর যে প্রিন্সিপাল সেটা ইটস সেলফ ভায়োলেট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অনেক বেশি ওভার ডায়াগনোসিস হওয়ার সুযোগ থাকবে এবং সেই জন্য দুই হাজার একুশ সালে যে সার্ভাইভাল সেপসিস গাইডলাইনটা তৈরি হয় সেখানে কিন্তু দেখবেন অনেকগুলো কোয়ালিটি এভিডেন্সকে আনান হয়েছে যেগুলো আগের গাইডলাইনগুলোকে আসলে অ্যান্ড উইক করে দিছে দুই হাজার ষোলো সালে যেটাকে স্ট্রং এভিডেন্স বলে মডারেট এবং কোয়ালিটি এভিডেন্স বলা হয়েছিল সেটা দুই হাজার একুশ সালের গাইডলাইনে এসে উইক এভিডেন্স হয়ে গেছে তো সেটা হইতে পারে আমি যেটা বলবো যে সেপসিসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভাইবে দেখতে হবে যে যেটা আরি বলেছে যে ক্লিনিক্যাল কন্টেক্টের সঙ্গে আমরা স্ক্রিনিং করতেছি কিভাবে ইউ সোফা এবং সোফার যেগুলার এগুলা কিন্তু একেবারে সবচেয়ে আইডিয়াল হবে না কারণ তাহলে কিন্তু আপনি ওভার ট্রিটমেন্ট করে ফেলবেন নাম্বার ওয়ান বিকজ অনেকগুলো কন্ডিশনগুলোতে কিন্তু এটা স্ক্রিনিং পজিটিভ হয়ে যাবে এসআইআরএস ভালো কিন্তু এসআইআরএস তো আপনি জিমে গেলেও পজিটিভ পাবেন সেই জন্য এসআইআরএস করেন অথবা কোনো স্ক্রিন টু নিউজ মিউজ করেন সবগুলোকেই একটা ক্লিনিক্যাল কন্টেক্সটে চিন্তা করতে হবে অর্থাৎ আপনি তাকে ক্লিনিক্যালি একটা রোগীকে ফেব্রাইল হোক অথবা ইলনেস নিয়ে আছে কি না এটা ভাবছেন কি না এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আর এবং এটা ক্লিনিক্যালি আমরা সবাই যেন একটু অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি যে একটা রোগী ইল কি না ইল ইনক্লুডিং দ্য ফেভার অথবা নন ফিভার তাহলে সেই রোগীটার ক্ষেত্রে যদি আপনি এসআইআরএস পজিটিভ করেন অথবা নিউজ মিউজ পজিটিভ পান অথবা সামটাইমস কিউ সফ যদি পজিটিভ পান তাহলে কিন্তু আপনার সেপসিস ডায়াগনোসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে অনেকগুলো প্রিন্সিপাল উনি বলেছেন আমি শুধু অ্যান্টিবায়োটিকের প্রশ্নটাতে একটু বলি অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল না বলে আরিফুলও কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে বেশি কথা বলেছে কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে এটা শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়াল সেপসিস না এখানে ফাঙ্গাল সেপসিসও আছে ভাইরাল সেপসিস আছে সুতরাং ক্ষেত্র বিশেষে আপনি অ্যান্টিভাইরাল এবং ক্ষেত্র বিশেষে আপনি অ্যান্টি ফাঙ্গালও ইউজ করতে পারবেন আমি বলবো যে আপনারা যারা যারা শুনছেন তাদের সহজ করার জন্য কয়েকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি যে অ্যাম্পেরিক যখন শব্দটা আসবে তখন অ্যাম্পেরিক কিন্তু মনোথেরাপি হতে পারে অ্যাম্পেরিক কিন্তু কম্বো হতে পারে কম্বিনেশন তো অ্যাম্পেরিক মনোথেরাপির ভিতর কতগুলো আছে যে প্রিন্সিপাল হচ্ছে বিড়াল একটাম এক নম্বরে সেখানে আপনি পাইপারেসিলিন ট্যাজোব্যাকটাম এটা মনে রাখবেন অ্যাম্পিসিলিন স্যালব্যাকটামের কথা মনে রাখবেন ইমিপেনাম মেরোপেনামের কথা মনে রাখতে পারবেন অথবা কার্বাপেনামের কথা মনে রাখতে পারবেন ওই ফ্লোরো কুইনোনের ভিতরে এখানে মনো যদি আপনি কোনো অ্যাম্পেরিকার মনোথেরাপি তাহলে মক্সিফক্সিন অথবা ল্যাবোফ্লক্সিন আসবে টিগে সাইক্লিনটা একটা আপনারা কখনো মাথায় রাখবেন না অনেক বইও তো আপনারা পাবেন কিন্তু ট্রাই টু অ্যাভয়েড টিগে সাইক্লিন অ্যাজ এ ব্যাকটেরিয়া এটা আপনারা কিন্তু আমি আর বিনীত রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা অ্যাভয়েড করবেন ইভেন যদি কাউকে কম্বিনেশন চিন্তা করেন হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড কোনো ইনফেকশনের জন্য সেপসিস ভাবেন তাকে কম্বিনেশনে টিগে সাইক্লিন আপনারা দেবেন না কারণ টিগে সাইক্লিন ইনক্রিজ দ্য মর্টালিটি বিশেষ করে সিরিয়াস ইলনেস এবং আইসিউতে এই জন্য এই ড্রাগটা আপনারা খুব একটা বেশি মাথায় রাখেন না এটা আমার রিকোয়েস্ট কম্বিনেশনের কথা যদি আসে প্রথম যে ড্রাগটার কথা আমি বলবো এটা হচ্ছে যে ম্যাট্রোনিরাজল এটা মাথায় রাখবেন কেন মোস্টলি মোস্টলি এটা ইন্টার অ্যাবডোমিনাল বিশেষ করে এটা অ্যাফ্রামের নিচে এবং এটার সঙ্গে সবসময় কম্বিনেশন মানে এডিশনাল আপনি ড্রাগ দিবেন সেই এডিশনাল ড্রাগটা লিভার ফক্সাসিন হতে পারে আর ইফুল একটা ড্রাগের কথা বলছি অ্যাস্ট্রিওনাম এটা খুবই একটা ভালো ড্রাগ এক্সিলেন্ট একটা ড্রাগ এটা একটা মনে রাখবেন এবং থার্ড এবং ফোর্থ জেনারেশন স্যাফালোস্ফোরিন ইফ ইউ থিংস অ্যাবাউট সেপসিস ইন সিভিয়ারিটি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন ক্যাফালোস্ফোরিন আসলে বিষয়টা মনে রাখতে পারবেন না অথবা অ্যামানোগুলো ক্যাসে তাহলে ফ্লোরোকোইনোলন অথবা অ্যাস্ট্রিওনাম অথবা থার্ড ফোর্থ জেনারেশন স্যাফালোস্ফোরিন অথবা অ্যামানোগুলো ক্যাসাইড এটা ম্যাট্রোনিজার সঙ্গে একটা কম্বিনেশন আপনি অ্যাম্পেরিক্যাল থেরাপি হতে পারে যখন আপনি অ্যান্টি মাইক্রোবিয়া
কারণ টাইম অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি উইদিন থ্রি আওয়ার্স হয় তাহলে কিন্তু বেটার সার্ভাইভাল হয় এটা কিছু ডাটা কিন্তু আছে যদিও ডাটাগুলো আমাদের দেশে না সবই বাইরের ডাটা আর কি সাধারণত চিকিৎসা দিলে আমরা তো দুই সপ্তাহ পর্যন্ত চিকিৎসা দিয়ে দিই কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে আসলে যে আন্ডারলাইং ইথিওলজিগুলো কি ভাবছেন আপনি আপনি যদি ভাবেন যে একটা রোগের ইন্টা অ্যাবডোমিনাল অ্যাপসেস আছে লাঙে অ্যাপসেসের জন্য হচ্ছে তাহলে তো আপনি চিকিৎসা চার সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ হতে পারে তাই না সুতরাং কিন্তু বেসিক্যালি আপনি যদি ওইগুলো মানে আভিভে থাকে তাহলে দুই সপ্তাহের বেশি যেন চিকিৎসা না হয় এখন যত শর্ট আর ভার্সন অ্যান্টিবায়োটিক আপনি রাখতে পারেন ইভেন টেন ডেজের কথাও বলা আছে এগুলো সবচেয়ে ভালো আরেকটা হচ্ছে যে সুইচ ওভার মানে আপনি সেপসিস মানেই যে আপনার পুরো দু সপ্তাহে আইভি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে বলে কোনো কথা নেই রোগী যদি কন্ডিশনটা স্টেবল হয় কারণ সবগুলো কিন্তু সেপটিক শক হবে না অনেকগুলো সেপসিসই কিন্তু দেখবেন আপনার আইভি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর ইম্প্রুভমেন্ট করে যাবে এবং আপনি তাকে ওরালি সুইচ ওভার করতে পারবেন আমি আপনাদের সহজে করার জন্য বিশেষ করে অর্গান বিশেষ করে কিছু ইনফেকশনের কথা বলি তাহলে হয়তো আরিফুল যে চারটা দেখেছে সে চারটার সঙ্গে আপনাদের অনেক মিল ফেলতে পারবে যেমন ধরেন আমাদের বাংলাদেশে ওল্ডার এজ পার্সন অনেক ওল্ড হোমে থাকে না যারা অনেক বেশি ওল্ড হোমে থাকে বয়স্ক মানুষ তাদেরই কিন্তু আসলে এমআরএস এর স্টাফ এলাকার কাছে ওইয়াস বেশি হবে তা আমাদের বাংলাদেশে আপনারা দেখবেন হাসপাতালে কোন রোগীটা আসলে আইভি লাইনে ইনফেকশন হয়ে গেছে কিনা ক্যাথাটার ইন্ডিউস কোনো ট্রাবল হয়ে গেছে কিনা যে ক্যাথাটার আপনি আইভিতে দিয়েছেন সেগুলো আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন আইদার আপনার স্টেফ এলাকার কাছে ওরিয়াস হবে সেটা এম এস এসে হতে পারে অথবা এম আর এসে হতে পারে কিন্তু মনে রাখবেন যে আপনি যে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ডে কোনো জায়গায় আইভি ক্যাথাটার ইনফেকশন করে ফেলেছেন সেখান থেকে সেপসিস হয়ে গেছে এটা কিন্তু গ্রাম নেকটি বেশি লেও যেন হতে পারে এই জন্য আপনার অ্যান্টিবায়োটিক কী হবে দ্য চয়েস অফ অ্যান্টিবায়োটিক হবে আইদার আপনি স্যাফিপিম দিবেন অথবা ম্যারোপেনাম দিবেন সঙ্গে আপনি অ্যাড করবেন স্টাফালাকাস ওরিয়াস এম আর এস এ কাভারের জন্য এখানে ভ্যাঙ্কোমাইসিন ডিনোজুলি ড্যাপটোমাইসিন আছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের জন্য যে যখন আপনি ভ্যাঙ্কোমাইসিন ব্যবহার করতেছেন আপনি শিওর হওয়ার চেষ্টা করেন যে এটা স্টাফালাকাস ওরিয়াসের একটা সিরিয়াস ইনফেকশন তাহলে ফার্স্ট লাইনে আপনি ভ্যাঙ্কোমাইসিনটা ইউজ করবেন আর ভ্যাঙ্কোমাইসিন যদি ফেল হয় তাহলে লিনাজোলি অথবা ড্যাপটোমাইসিন না আমাদের এখানে হয়তো ড্যাপটোমাইসিন অ্যাভেলেবেল না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এগুলো আসলে কমেন্সাল অর্গানিজম আসে ব্যাকটেরিয়া অনেক বেশি থাকে না কালচারগুলো খুব বেশি পদলিব আসে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আপনি ভ্যাঙ্কোমাইসিন খুব যত্ন যত্র ব্যবহার করবেন না কারণ ভ্যাঙ্কোমাইসিন ব্যবহার কিন্তু ভ্যাঙ্কোমাইসিন রেজিস্টেন্স অ্যান্টারো ব্যাকটেরিয়াসকে অগমেন্ট করে বাড়িয়ে দিবে সো এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এই ইনফেকশনটা না হয়ে যদি এমন হয় যে আপনার ইন্টাবডিমিনান বিলিয়ার ট্র্যাকে হচ্ছে কিনা তাহলে মাথায় যেসব অর্গানিজম মাথায় রাখবেন একটা হচ্ছে ইকোলাই হতে পারে ক্যাপসিয়ালার কথা আরিফুল বলেছে খুব সুন্দর অ্যান্টারো ব্যাকটেরিয়া ফিকালিস একটা অর্গানিজম আছে এটা হতে পারে আর অ্যানোরোপস তো আছে এবং খেয়াল করবেন অ্যানোরোপসগুলো কিন্তু চট করে আসবে না যেসব কন্ডিশনগুলো রিস্কি বলা হয়েছে যেমন ধরেন ইমিউনো সাপ্রেশন ডায়াবেটিস মেলিটাস প্রিভিয়াস কোনো ইনফেকশন আছে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেশন হয়ে গেছে অ্যাপডোমেনে তাদের ক্ষেত্রেই আপনি আসলে অ্যানোরোবিকগুলোকে অনেক বেশি ভাববেন এবং আপনার অ্যাম্পেরিকাল থেরাপি কী হবে এখানে অনেকগুলো গ্রুপের ভিতরে ডাক আছে যেমন ধরেন পাইপেরিসিলেন ট্যাজোব্যাকটাম ইমিপেনাম ম্যারোপেনাম অ্যাম্পেসিলেন স্যালব্যাকটাম এর মধ্যে যে কোনো একটাকে আপনি মনোথেরাপি হিসেবে কিন্তু শুরু করতে পারেন আর যদি আপনি ভাবেন যে না আপনি কম্বো দিবেন তাহলে অবশ্যই ম্যাট্রোনিয়ালজ থাকলো এটা কমন সঙ্গে এডিশনাল আপনি আইদার থার্ড ফোর্থ জেনারেশন স্যাপোলোসফিন মানে স্যাপে পিন দিলেন এটার সঙ্গে হয়তো কোনো কোনো লোন আপনি দিতে পারেন অল্টারনেটিভ এটা হচ্ছে যদি আপনি বিলি রেট্রাক ভাবেন যদি আপনি ইন্ট্রাবডোমিনাল অথবা পেলভিক কোনো ইনফেকশন ভাবেন যেমন ধরেন আমাদের অনেক অবস্ট্রিক্টিক জাইনোকোলজিক্যাল অনেক সার্জিক্যাল রোগীরা আছে যারা কিন্তু ইন্ট্রাবডোমিনাল অথবা পেলভিক রিজনে ইন্টারভেনশন হয় অথবা সার্জিক্যাল ইনফেকশন হয় সেপসিস হয় তাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করবে যে মোস্টলি এটা আসলে কোয়ালিফর্ম অর্গানিজম হয় এবং দ্যাটস এ গ্রাম নেগেটিভ বেসিলে নন ফার্মেন্টা যেটা আরিফুল বলেছেন আর কি কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে বেসিলাস ফ্রেজিলিস কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফেকশন হয় সাথে অ্যান্টার কক্ষায় প্লাস মাইনাস অনেক সময় অ্যান্টার কক্ষায় দিয়ে হতে পারে তো অ্যাম্পেরিকালস ক্ষেত্রে আমি আবারও বলি যদি আপনি মনো কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে চান এটা আইদার ইমিপেনাম ম্যারোপেনাম হবে অথবা পাইপেরিসিলিন ট্যাজোব্যাকটাম হবে অথবা অ্যাম্পেসিলিন স্যালব্যাকটাম তাহলে আপনি আইদার চুজ করেন আমি অ্যাম্পেসিলিন স্যালব্যাকটাম দিব অথবা পাইপেরিসিলিন ট্যাজোব্যাকটাম দ
অথবা আপনি লিভাফ্লক্সিন অথবা মক্সিফ্লক্সিনে গিয়েছেন অথবা কোনো একটা অ্যামানাগ্লাইকোসাইড আপনি চুজ করেছেন দিস ইজ ওয়ান সবচেয়ে ডিফিকাল্টিটা হবে আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যদি আপনি আসলে ইউরোসেপসিসকে কাভার করতে চান এটা আমি মনে করি কারণ আমাদের এখানে গ্রাম নেগেটিভ যেসব অ্যারোবিক ব্যাসিলাইগুলো আছে কলিফর্ম অ্যান্টারোব্যাক্টোরিসি এগুলো যেমন ইউরোসেপসিস করতে পারে ঠিক একই রকমভাবে আবার সিউডোমোনাস আছে স্যারাশিয়া আছে এবং অ্যান্টারোব্যাক্টোর শিলস যেগুলো আছে এগুলোও কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে করতে পারে যদি আপনি কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেশন অথবা কমপ্লিকেশন করেন সাধারণত সিউডোমোনাসগুলো চট করে হয়ে যাবে না আপনি কোনো কমপ্লিকেসি অ্যারাইজ করলে হয়তো করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে যদি আপনি ভাবেন যে এই ধরনের কিছু হয়েছে তাহলে এক নম্বর চয়েস হবে কিন্তু আপনার অ্যাস্ট্রিয়নাম এটা মনে রাখবেন দিস ইজ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক অর্থাৎ আপনি অল্টারনেটিং মনোথেরাপি দিলে লেভোফ্লক্সিন অথবা স্যাপেপিম অথবা থার্ডিয়াসিন অথবা এমন এগুলো গ্যাসিড গেলেন যদি অ্যান্টারাকাই ভাবেন তাহলে আপনি সিম্পল অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস হবে অ্যাম্পিসিলিন অথবা আপনি এখানে ভ্যাঙ্কোমাইসিনটা অ্যাড করতে পারেন আর যদি ভাবেন যে এটা ভ্যাঙ্কোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টার ভ্যাকটেরিয়াস হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনি লিনেজোলি অথবা ড্যাপ্টোমাইসিনে গেলেন এখানে কিন্তু আসলে ভ্যাঙ্কোমাইসিন কখনো চয়েস হবে না আবার ইউরোসেপসিস কিন্তু ধরেন কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড এবং হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নজর কমি আর এটা ভাগ ভাগ হয়ে গেছে আমি বলবো যদি কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ভাবেন তাহলে কিন্তু যথারীতি অ্যাস্ট্রিয়নাম লেভোফক্সিন অথবা আপনি অ্যামানাগ্লাকে সেট দিতে পারেন এটার সঙ্গে আপনি অ্যাম্পিসিলিনটাকে অ্যাক করবেন দ্যাটস দি বেস্ট কম্বিনেশন ফর কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ইউরোসেপসিস যদি হয় আর যদি নশকমিয়াল ভাবেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে ফোর্থ জেনারেশন মানে সেফে যেটা দেখিয়েছে দেখবেন যে গ্রাম নেগেটিভগুলো কিন্তু কাভারেজ সেফ করতে অনেক বেশি হয় রেদার দেন থার্ড জেনারেশন আইদার এখানে যেতে হবে আপনি এটা ছাড়াও এই ট্যাজোব্যাকটা মতো পাইপেরিসিলিনের কম্বিনেশন ইমি পেলাম অথবা অ্যামোক্সিসিন এটার কম্বিনেশন প্লাস অ্যামানো গ্লাইকোসাইড এই কম্বিনেশনে আপনি চেষ্টা করবেন যদি নজকমিয়াল কোনো ইউরোসেপসিসকে আপনি ডিল করতে চান অ্যাম্পেরিক্যাল চিকিৎসা দিতে পারেন আপনি স্টাফালা কক্কাই সি আপনার যদি নিউমো কক্কাস অথবা মেনিঙ্গো কক্কাস হয় তাও আপনি কাভার দিতে পারেন সাধারণত এগুলো অনেক ক্ষেত্রে মেনিংজাইটিস করে অথবা এগুলো মেনিঙ্গো কক্কাল সেপ্টিসিমিয়ার মতো করতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি যথারীতি স্টাফালা কক্কাস ওরিয়াস দিয়ে হচ্ছে কি না ভাববেন যদি কোনো ডিভাইস থাকে যদি কোনো ক্যাথেটারি থাকে অথবা ভেরি ওল্ডার ইস পার্সন কোনো ওল্ড হোমে থাকে আপনি খেয়াল করতে হবে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু কিছু কিছু এম এস এস এও হয় এম এস এস এ হলে আপনি ন্যাপসিল নক্সিলিনে কাবার হবে আদারওয়াইজ ইউ স্টার্ট উইথ ব্যাঙ্কোমাইসিন ব্যাঙ্কোমাইসিনে যদি দেখেন যে রেসপন্স করতেছে না তাহলে আপনাকে কিন্তু যথারীতি লিনাজুলিট এবং অথবা ড্যাপ্টোমাইসিনে চলে যেতে হচ্ছে মেনিং কাজ জন্য ইউ নিড টু গিভ পেনিসিলিন জি বিটাল একটাম স্যাপালোস্পিন থার্ড জেনারেশন প্লাস ব্যাঙ্কোমাইসিন যদি আননোন হয় যেটা আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অনেক বেশি আপনারা হয়তো পেতে পারেন যে কি আমি তো ডিটেকশন করতে পারতেছি না অর্গানিজম যেটা আমাদের এখানে হয় হয়তো ব্লাড স্যাম্পল আগে কালেকশন করা হয়নি অথবা কালচারে আসছে একটা স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে আপনি তো আইডিয়ালি চারটা স্যাম্পল পড়ার কথা সেই স্যাম্পলটা নেগেটিভ চলে আসছে এটা আমাদের খুব কমন আর কি আন আইডেন্টিফাইড কজ অফ দ্য সেপসিস এখানে অনেকগুলো হয়তো নন ইনফেকশন কারণ থাকতে পারে কিন্তু আপনি যদি ইনফেকশনের কারণ চিন্তা করেন তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হবে ভাবা যে আমার কোথায় সোর্স হতে পারে আমি বলবো আমাদের বাংলাদেশে আন নন অরিজিনাল সেপসিস যদি হয় থিঙ্ক এটা ডিজিটাল জি অ্যাট্রাক্টি না থিঙ্ক এটা পেলভিসকে না তাহলে এটা সবচেয়ে বেশি কমন হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের বাংলাদেশে বেশি হবে এবং যথারীতি এইসব জায়গাগুলোতে অ্যারোবিক গ্রাম নেগেটিভ যেসব ব্যাচিলাইগুলো আছে অথবা ব্যাচিলাস ফ্যাজিলিস এবং অ্যান্টারা কক্কাই এগুলো বেশি হবে সুতরাং আপনি যদি তাদের ক্ষেত্রে কম্বিনেশন দিতে চান মেট্রোডিজার সঙ্গে আইডাল অ্যাস্ট্রিও নাম দিবেন লেভাফ্লক্সিন অথবা ফোর্থ জেনারেশন সেফালোস্পিন আর যদি মনো চিকিৎসা দিতে চান আইদার ইমি প্যারাম অ্যারোপ্যারাম গ্রুপ অথবা পাইপ্রেসিলেন ট্যাজোব্যাকটাম আমাদের বাংলাদেশের জন্য পাইপ্রেসিলেন ট্যাজোব্যাকটাম উইল বি ফার বেটার রেদার দেন আদার থিং এটা আমার কাছে মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সেপসিসের রোগীগুলোকে আউটডোর বেসিসেও চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমি বলবো যে আউটডোর বেসিসে যদি আমরা চিকিৎসা দিই তাহলে আইভি থেকে আপনি সুইচ করার পরে কিন্তু দিবেন বাসায় গিয়ে কেউ যেন আইভি ড্রাগ না পায় তাহলে সেটা একটু খেয়াল করে কেমন আমাদের ক্ষেত্রে আসলে সেপসিসের সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে আমরা তো ডিটেকশন করার জন্য যে এফোর্টটা এটা আমাদের থাকে না ব্লাড কালচার করার যে কালচারটা এটা আমাদের অনেকে নাই কিন্তু এই জন্য একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা যাকে সেপসিস ভাবছেন তাকে চিকিৎসা আপনি এই যে প্রিন্সিপালগুলো বলা হইলো সিম্প্লিফাইড ওয়েতে তার আগে কিন্তু ব্লাড
ফলো করছেন আমি বলবো যে আপনারা এখানে অনেক বেশি পরিমাণ মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং আমাদের সঙ্গে যেসব যারা আছে তাদের সঙ্গে একটা রেপোর্ট ক্রিয়েট করেন তার কাছ থেকে সবসময় জানার চেষ্টা করেন তার কারণটা কি কারণটা এইসব ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রোর ব্যাকটেরিয়াসি মানে যে আমাদের খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে কথা নেই কারণ এগুলো মাল্টি সাসেপ্টেবল আছে তো মাল্টি সাসেপ্টেবল এর জন্য যদি আপনার হয় আপনি কিন্তু তাদেরকে এমপিসিলিন সালবেক্টাম দিবেন অথবা তাদেরকে আপনি সেপ্রাইজিন দিয়ে চিকিৎসা দিতে পারেন কিন্তু যাদেরকে এইভাবে চিকিৎসা দিচ্ছে না কেন আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে বিনীত তাকে আপনার একটা লোডিং ডোজ দিবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার সময় এইসব সিরিয়াস ইনফেকশনের রোগীগুলো আছে অথবা সেপটিক শকের রোগীগুলো আছে তারা অনেকেই লোডিং ডোজটা পাচ্ছে না তার মানে আপনি যদি তাকে তিন গ্রামের মতো লোডিং ডোজ দেন পরবর্তী প্রায় তিন গ্রাম করে সিক্স আওয়ারলি আপনাকে আসলে দিয়ে দিতে হবে যদি কাউকে অ্যাম্পিসিলিন ট্যাজোব্যাকটাম দেন ঠিক এমেরিকমভাবে আপনি সেপটাক দেন যদি এটা মাল্টি সেন্সিটিভল হয় আর যদি ইএসবিএল হয় আর ইফুল তো বলেছে আমি বলবো সেক্ষেত্রে উনি কিন্তু বলেছেন দেখেন যে আপনি প্যাপটা যদি লেস দেন এইট মিলিগ্রাম আপনার পাইপ্রেসিন ট্যাজোব্যাকটাম হয় আপনি তাকে লোডিং ডোজ দেন তাহলেই কিন্তু আপনার অনেক বেটার হবে আপনি দরকার হলে তাকে আমাদের তো ফোর পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পাওয়া যায় এক্ষেত্রে আপনি প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ নয় গ্রামের মত আপনি লোডিং ডোজটা দিয়ে তারপরে তাকে আপনি একটা কন্টিনিউস ইনফিউশন রাখেন এবং রিমেম্বার কন্টিনিউস ইনফেকশন ইনফিউশন বার্সের যে ইন্টারমিডিয়েট ইনফিউশন তার মধ্যে কিন্তু আসলে আউটকামের ভ্যারিয়েবিলিটি আছে ইএসবিএল এর ক্ষেত্রে যদি পাইপ্রেসিলিম ট্যাজোব্যাকটাম এমআইসি মোর দেন এইট হয়ে যায় তখন কিন্তু আসলে আপনি পাইপ্রেসিলিম ট্যাজোব্যাকটাম দেওয়া উচিত হবে না ইভেন আপনি লোডিং ডোজ এটা কাভার হবে না সেক্ষেত্রে আপনার চয়েস হচ্ছে আপনি ম্যারোপেনাম দেন কিন্তু লোডিং ডোজ দিবেন অথবা আপনি কার্বোপেনাম দেন কিন্তু লোডিং ডোজ দিবেন স্পেয়ারিং করতে পারেন আপনি যেটা যেটা আমি দিলাম না সেক্ষেত্রে আপনাকে দুইটা অপশন যেটা আরিফুল বলতে চেয়েছিল সম্ভবত সেটা সেফটো লোজান সেফটো লোজানের সঙ্গে ট্যাজব একটা আমার একটা কম্বিনেশন আছে এটাতেও আপনি লোডিং ডোজ দিতে হয় অথবা আমাদের বাংলাদেশে সেফটা যদি মেভি ব্যাকটাম আছে এটা ইএসবিএল যদি হয় তাহলে আপনি কাবার দিলেন দিস ইজ ওয়ান অ্যান্ট্রোব্যাক্টেরিয়াসের জন্য এএমপিসি উনি বলেছেন আমি বলবো যে এএমপিসির জন্য দুইটা অপশন আপনার কাছে আইদার আপনি মেরোপেনাম দিলেম আর একটা হচ্ছে কার পেপেনাম আপনি স্পেয়ার করতে চান তাহলে সেফি পেমে চলে যান এমপিসি আমাদের জন্য ইজি অপশন হচ্ছে এটা কেপিসি ডিফিকাল্ট কেপিসির জন্য আমি বলবো যে বেস্ট অপশন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের জন্য সেফটা জিডি এবি ব্যাকটাম দিবেন আর যদি সেটা আপনারা চুজ করতে না চান তাহলে মেরো প্যাকটাম সঙ্গে ভ্যাবর ব্যাকটাম এটা আমাদের এখানে নাই সমস্যা হচ্ছে এটা রেলে ব্যাকটামও আমাদের এখানে নাই যেটা ইমি মানে কম্বিনেশন দিতে হবে কিন্তু অথবা যদি সিঙ্গেল আপনি স্যাফোলোসিন চুজ করেন তাহলে এটা সেফ ডেরিকল আমি জানি না সেফ ডেরিকল অ্যাভেলেবেল আছে কিনা কিন্তু যাই দেন না কেন ইন মাস্ট গিভ লোডিং ডোজ অক্সা এ ফোর এটার কথা আরিফুল বাসার খুব সুন্দর করে বলেছে এটার জন্য আসলে আপনি সেফটা যদি বিভাগটা চুজ করবেন আর যদি সিঙ্গেল কোনো চুজ করতে চান সেফ ডেরিকল এমনি এমবিএল এর কথা বলছেন কিন্তু দেখবেন কার পেপেন এন্টারপ্রেকটেশন এমবিএল অ্যান্ড এমবিএল এর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে উনি এনডিএম এর কথাও বলছেন আবার দেখবেন ভিআইপি এমপি আছে দুইটাই আছে তো এনডিএম এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের জন্য সহজ হবে আমি বলবো সেপটা যদি বেবি ব্যাকটাম দিলে হচ্ছে আর যদি আপনি এগুলো চুজ করতে না চান আপনার অপশন আছে অ্যাস্ট্রিয়াম অথবা প্রথমই প্লাস ম্যারোপ্যানাম এই কম্বিনেশনে যদি আসেন তাহলে আবার কোনটা ভিআইপি এমপি বলেন এনডিএম বলেন সেগুলো কিন্তু আসলে কাবার হয়ে যাবে তা আমি মনে করি যে আমাদের যদি এই এই যে অপশনসগুলো রাখা হয়েছে আর কি এটা যদি আমরা ভাবতে পারি আমরা যদি প্রপার মাইক্রোবোলিস সঙ্গে দেখে বুঝাইতে পারি যে হ্যাঁ না এটা মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট কিন্তু তার তো এমবিএল নেগেটিভ টিএস পজিটিভ তাহলে চয়েসটা একরকম হচ্ছে যাদের এমবিএলটা পজিটিভ এমডিআর হচ্ছে তাদের চয়েসটা আবার কিন্তু আরেক ধরনের হচ্ছে তো এটা আমাদের জানাটা খুব দরকার এবং অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল স্টিওয়ার্ডশিপ যদি আমরা মেনটেন করতে চাই আমাদের খুব ভালো আমি মনে করি যে অ্যান্টি একটা র্যাপোর্ট যদি তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু এটা আসলে করা সম্ভব তবে কিছু আইডিয়া আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে এর মাধ্যমে এই আইডিয়াটা যদি আপনারা শেয়ার করতে পারেন তাহলে সেফটি ম্যানেজমেন্টটা সমস্ত ফিজিশিয়ান স্টুডেন্টরা যারা আছেন তারা ভালো করে ম্যানেজ করতে পারবেন